Hola, hola. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, bien, teacher. Muy bien, hola. Good evening. Hello, good evening. Let me see. Para un ratito más, ok. Vamos a ver si se meten más personas ahorita. Ok, bueno, entonces empecemos. Buenas noches, yo me llamo David Baltrons. Seré su profesor estas cuatro semanas. Y pues me gustaría, siempre me gusta dar como las expectativas de la clase. Una, recuerden que ustedes están aquí para aprender un idioma. Y es bien difícil practicarlo si solo se van a dedicar a oír. Tienen que participar. Tienen que hablar. El, el, el objetivo de un idioma, más que todo, es hablarlo y no entender. O sea, no, no solo entenderlo. Ok, entendí lo que dijo. El objetivo es hablarlo. Entonces, les digo eso porque, por ejemplo, ahorita dije, buenas noches, solo creo que dos personas me contestaron. Y es un problema porque no sé si no me pueden oír o simplemente solo van a ser de los observadores de la clase. Y mejor prefiero que todos digan, ya yes, estoy aquí. Tienen que ser muy, muy activos en, en, en inglés. La diferencia de inglés a otra materia es que el inglés no se estudia, el inglés se aprende. Ok. Y las cosas que se aprenden se ponen en práctica, no se estudian. Por ejemplo... Cuando ustedes aprendieron a manejar, es una habilidad, tenían que estar en el carro. Cuando aprendieron a nadar, tenían que estar en, el, en, en la piscina. No tenían el libro a la mano o, o acordándose sus notas o cómo es. ¿Me entienden? Entonces, esa es la diferencia de cosas que se aprenden y cosas que se estudian. Historia mundial se estudia. Pero lo que se aprende son habilidades. Los que son padres, ustedes le enseñan a sus hijos, sus hijos aprenden a caminar, aprenden a hablar, aprenden, ¿ya? Otra cosa que les voy a pedir es que Insafor nos pide que tengan las cámaras encendidas. Y la razón tiene mucha lógica porque se han dado caso de que hay gente que solo se se mete y desaparecen. Entonces, sin Safor, a veces se puede meter a la clase y es su forma de, de ver de que así ah, llegaron a la clase. O sea, como está siendo grabada. Entonces, cuando ven, 
por si algún día alguna persona pone una queja, mire, eh, yo no entendí esto, no entendí nada, pueden regresar y ver los videos. Ya. Yeah. Wow, Samuel, eso que era. Agua en una botella que fue de cerveza. Ajá. <ríe> wow, lunes, man, el lunes. Hey, en serio, es agua. Oh, ok. No, está bien. No, entonces me tienen. Eh, entonces, eh, por favor, tengan encendidas sus cámaras porque es la forma de ellos tomar asistencia. Perfecto. Okay, gracias. Y la otra cosa, como okay. les digo, eh, una hora la clase, pues lo veo, va a estar algo grande. Eh, si alguien no entiende, de verdad, de verdad, pregunten. De verdad, pregunten porque yo espero que no entiendan. O sea, espero que no entiendan, sí. Ese es el objetivo, por eso están en este nivel. Si entendieran, estuvieran en otro en un nivel más alto. Porque aquí necesitamos que todos vayamos parejo. ¿Ok? Entonces, no vayan a ser de esos alumnos que entienden. Yes, yes. Yes. Y después terminan diciendo, es que yo entiendo todo, a mí lo que me cuesta es hablarlo. Y es por eso. Tengo casi 20 años de estar dando clases y me he dado cuenta. Me he dado cuenta de, de la vieja escuela y la nueva escuela. Eh, la vieja escuela, yo soy uno, de que cuando voy a un lugar, siempre yo voy con mis notas y empiezo a notar. Y después empiezo a estudiar y después voy a la casa y estudio. La gente nueva no, ni toman notas. Una, yo me acuerdo la primera vez que pasé una, una gran como cachetada en la cara. Estaba dando una clase, y, pero esa clase, clase sí era como TOEFL. Y eso lo estaba hablando hace que unos 10, 15 años. Y yo miraba que un muchacho no, no notaba nada. Ahí sí necesitaban esto porque era por un examen mismo. Y yo, este chamaco no está, no está escribiendo nada. Y después solo dijo, teacher, ¿ya terminó? Sí, ok. Y sacó el celular, pum, y le tomó la foto, la pizarra. Y yo me quedé, hey, qué inteligente. <risa> Nunca se me hubiera ocurrido en, en ese entonces, porque todos nosotros, todo, todo el resto, todos escribiendo así, ya solo tomó la foto. Me imagino que iba a su casa, agrandaba la pantalla y ahí empezaba a estudiar. Inteligente. <risa> ok, entonces, otra cosa, lo último que les voy a pedir es que contestemos en forma completa. Completa es, y no me van a decir que no, el salvadoreño somos bastantes, no sé si perezosos para hablar o no nos gusta hablar en oraciones completas. Por ejemplo, decimos la U, Lic, y yo entiendo, yo entiendo, porque yo lo digo también. Pero si yo le digo, ¿cómo te llamas? Oscar. No, mi nombre es Oscar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí también yo voy a oír mucho. Hay, hay tres cosas que necesitan en el idioma. Necesitan tener, o sea, las tres cosas niveladas. Siempre hay alguien que tiene una muy mala, dos bien altas, o dos altas, dos bajas. La primera es la gramática. La segunda es la comprensión y la tercera es su fluidez, su acento. Entonces, un ejemplo, si yo le digo a alguien, what is your name, José? Good, José, are you married? No. Where do you live, José? San Marcos. Oh, good, and where do you work, José? La constancia. Yo me quedo, puya, José, es bueno. Realmente no sé, porque solo me dijo José, no, San Marcos y la constancia. Lo único que pude captar ahí de José es que tiene buena comprensión, porque no me respondió rápido y no me decía, ah, what? Pero de acento y gramática, no sé, porque todas las respuestas fueron en español igual. Pero ahora sí le digo, ok, José, en forma completa. What is your name? My name is José. Are you married? No, I do. Hmm. Where do you work? 
I, I, I work to, to La Constancia. Oh, ya estoy oyendo el problema de, ya estoy oyendo el problema de José. El problema de José es gramática. Porque la, es, la fluidez la tiene porque me está respondiendo rápido. La comprensión la tiene porque nunca repetí. Pero sí me está contestando mal. Entonces hoy ya sé en qué voy a trabajar con José. Pero si solo nos quedamos. Hola clase, how are you? Ay, 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 ay. Sí o no, hasta a veces hasta ni hablamos. Así hablamos. De... Y a veces le digo los lunes a la gente. Hey, ¿qué tal? How was your weekend? El fin de semana. My house. Como así la ponemos en inglés. Hey, ¿qué tal que hiciste el fin de semana? Nah, la casa. O sea, nosotros no entendemos que queremos decir, no hice nada, me quedé en mi casa, pero en inglés no se puede decir eso. O sea, tenemos que contestar de forma completa. Y eso sí se lo voy a pedir en la clase. Díganmelo en forma completa porque ahí voy a, voy a analizar cuál es su punto. Si es comprensión, si es gramática, si es, porque las tres tienen que estar niveladas. Pero igual no, igual no juntas, pero si tenemos una bien, bien baja, no, eso es lo que traza a alguien. ¿Ok? So, um, bien rápido, digamos tres cosas. ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿Y dónde estudio o trabajo? Okay, so, my name is David. I live in Colonia Vista Hermosa. And I work in Inglés Corporativo. Okay, Maribel. No, teacher. So, please. My name is? My name is Maribel Pineda. Okay, listen, listen. My name is David. I live in Colonia Vista Hermosa. I work in Inglés Corporativo. Three things. Maribel? My name is Maribel Pineda. I work in Teshtufil, Soyapango. I live in Soyapango, Sierra Morena. Okay, good. I'm sorry, where do you work? I work in Teshtufil, Soyapango. Okay, 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 good. Maribel. What letter is this? Están viendo el chat. Yes, teacher. What letter yes. is that? Yes, teacher. Thank you, thank you. What letter is that? Maribel, ¿qué letra es esa? What letter? Uh, estudiar, uh, enseñar. Uh, no, en, en el chat. Look, miren el chat. Mm, no lo veo. That. No ve la letra. El chat no tiene nada. No ve el chat, Clas. Del Zoom. Yes. Ok, anyways, la letra es M. Okay. ¿Verdad que es imposible decir M con la boca abierta, sin cerrar los labios? Sí. Yes. Inténtalo. M. No, no, pero <risa> sin, sin, sin tocar los labios. M. Es, es imposible. Entonces, eh. entonces, oiga Maribel, usted me dijo my name con la boca abierta. Okay. My name is Maribel. Y name se escribe N-A-M-E. Entonces, my name. My name. No, cierra la boca, cierra la. Okay. My name. My Dígalo. name. Ok, good. Y, y que no le cueste mucho porque no es my name. Solo es como igual en español, M. Uh -huh. yeah. 
My name. My name. Good. Yes. No se preocupe, muchos dicen lo mismo. My name, my name. Pero es bien difícil. Y esa letra no es difícil. Es imposible decirla sin sanarla. My name. Uh -huh. Igual en inglés y español. So good. My name is Maribel. All right, good. Oscar. Hi, teacher. Hi. Tell me. Okay. My name is Oscar. Good. I work at uh, Industria La Constancia. Oh, and, good. Uh, and I live in Colonia Alta Vista. Okay. Uh, Oscar, yes or no? Um, Samuel, it was a golden light bottle. Yes, I think. You recognize? Yes. <laughs> the, the water, water. <laughs> It's water <laughs> with the others. Uh, bueno, see a golden guy. See a golden light is water. Is water. <laughs> okay, good. Okay, okay, Sandra. Thank you, Oscar. Sandra. Okay. Good evening, teacher. Good evening. My name is Beatriz Hernandez. My name? I live. My name is Beatriz my, Hernandez. Excuse me, my name or my name? My name. Clase, oyen a lo que me refiero. Ahí hay una M, Sandra. Name. Yes. My name. Good. Okay, okay, good. My name is Beatriz Hernández. Okay. I live in Santa Ana. Mm -hmm. I work in Fundación Escuela Hogar, nuestros pequeños hermanos. Very good. Oh, Santa Ana. Nice. Yes. Okay, Samuel. Hi, good night. My name is Samuel Palma. I live in Altos del Cerro, Pango, and I work for Clush Express. And I promise this is water. <laughs> okay, okay. Um, Samuel, one thing. Good night in English. Yes. Good night is goodbye. Uh, okay. So people say good evening. Good evening. Good evening. I think Sandra lo dijo también. Okay. Good, e good evening. Good evening good is evening. like introduction. Hi, good evening. In English, good night is bye bye. So okay. imagine a party, a party. When you go to the house, good evening, everybody. Hi, good. And after, okay, bye, good night. Okay. Okay. Thank you. Okay, Carlos. Good evening, teacher. Good evening. My, my name is Carlos Arriaza. I live in Santa Ana City, and I work in Constructora Lisa. Good. Oh, another Santa Ana. Nice. Hey, Genaro. Good evening, teacher. Good evening. My name is Genaro Ramos. My name. My name. Mm -hmm. Okay. I live in San Salvador. I work in Texto Field, Soyapango. Okay, good. Similar to um, Maribel. Yes. Very good. Okay, Roxana. Hi, good evening. Uh, my name is Roxana Melissa. I live in Lourdes. I work in Bali Manufacturing and I am 26 years old. Very good. Thank and you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. All right. Good. All right. Carmen. Good evening, teacher. Nice to meet you. Good evening. Let me introduce yourself, myself to everyone. My name is Carmen Hernandez. I live in Constitution Boulevard and I work in Avianca. Oh, you work in Avianca? Yes. In the airport or? In Santa Elena building. Oh, yes. in Santa Elena. Oh, okay. In the good. headquarters. Yes. The headquarters. Nice. Okay. Danielle. Good evening, teacher. Good evening. My, my, my name is Daniel Palacios. Okay. I work. Okay. I work, I work in, in Testofield, Soyapango. I live in, I live in San Martin. Very good, okay. 
Okay, next, Alejandra. Oh, Alejandra Milena. I think your microphone is. Now, can you hear me? What? You? I don't can know. Can you hear me? Maybe. No. No, yes, yes, yes. Yes, I can. <laughs> <laughs> My name is Alejandra Milena Valencia. I um, work in Santa Ana City. I'm from Santa Ana. Uh, at one link it, as a customer representative. Um, I, know, I don't know. <laughs> I'm so glad to be here with you. Um, excuse me, how old are you, Alejandra? 25. 25? Yeah. You look 16, 15, 16. <laughs> really? Be because when you said I work, I said, what, you work? <laughs> <laughs> you look like yeah, a baby. Okay, good. Uh, actually, so, actually, I am a teacher, a Spanish teacher. <laughs> oh, really? That's so interesting. You're a Spanish teacher. Yeah. Oh man, Spanish is horrible, huh? <laughs> no, really, really, Spanish is very, very difficult. Deberíamos tener una gran suerte saber español. Yo a veces he dado clases de español. No me gusta mucho porque más que todo si hay alguien de inglés aprendiendo español, le voy a dar un ejemplo. El verbo es eat, comer. En inglés es fácil. I eat, you eat, he eats, we eat. ¿Ya? Yeah? Entonces viene un, un gringo y dice, ok, comer. Yo comer, tú comer, él comer, ellos comer. No, 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 no. Si es yo, es yo como, él come, tú comes, nosotros comemos. Y queda, what? Why? Y, y uno se, sí, en, en serio, pero saber por qué. O sea, pobrecitos. Hay, hay muchas cosas de aprender en español, de que el verbo cambia con, con cada pronombre. Ok, so thank you, Alejandra. Ok, Alba. Good evening, everybody. Um, my name is Alba Roxana Vasquez Alvarado. I live in San Miguel and I work in uh, ACACU de RL. It's a financial cooperative, or I don't know how to say it, but ACACU de RL, Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito. Oh, okay, cool. Oh, so you're an Aguila fan? Not really. <laughs> you are fast? No. Oh, no. Sandra is fast. Yes, teacher. <laughs> <laughs> okay, good. Um, I love San Miguel. Yo viví dos años allá. It's, it's nice. It's, it's hot. <laughs> yeah. Really hot. <laughs> yes. Okay, Evelyn, hi. Hi, good evening. My name is Evelyn Rodriguez. I'm Mariela Romero. I live in Santa Tecla and I work in Diva, El Salvador. In Diva? Diva? Diva. Diva. Oh, Diva. 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 Yes. Oh, okay. I thought Diva. Okay, okay yeah, nice. Diva. Diva. Okay, good. Next, Uri. Uri? Hello, Uri. Your microphone. Your microphone is mute. Uri Ventura. Okay, I think we lost Tuvi. Oh, okay. Okay, Jack, uh, no, we have next Maria Stella. Hi. Hello. Hello, good evening, everybody. Good evening. My name is Maria Stella Varela. Varela. I live, I live in Ciudad Dorada, 
Santo Tomás. Oh, okay, okay. I work at airport. Oh, you work in the airport? Yeah. Oh, that's Santo Tomas Airport, one street. It's near. It's near. Yeah, no traffic. <laughs> no, nothing. <laughs> Excellent. Nice. Good. Yeah, no traffic. Okay, good. Next, we have Jacqueline Chavez. Hello, my name is Hello. Jacqueline. I'm 24 years old and I live in San Salvador. I work at Clutch Express. Close Express. Yes. Okay, good. Welcome. Thank you. Next, we have Carmen Lisette. It's a big class. Wait, who, who? Again, again, teacher? No, no, I'm sorry. Oh. Es que se metió Uri otra vez, entonces me desorganizó la, la. Okay, Hi. I'm sorry. Yes. Oh, there's Uri. Hi, Uri. Hi, good evening, everybody. My name is Urania Ventura. I live in San Salvador. I work in Mill Bauer ID Service. Okay, good. U Urania. Sí, Urania. Ah, oh, nice name. I like that. Urania. <laughs> Thank you. <laughs> okay, good. <laughs> now we have, name. yes, it's a pretty name. Now we have, um, who is next? Let me see. Iris Mulato. Hello, my name is Iris Mulato. I'm from um, Ilopango. I work mm -hmm. in ABX um, Industries. ABX, that's, that's in San Bartolo, no? Yes. Oh, nice. Oh, okay, good. Thank you. Thank you, Iris. Okay, next we have Francisco Javier. Hello, Francisco. Your microphone, your microphone. Is that a cat? <laughs> okay. Hello, Francisco. Okay. Hello. Uh, again, again. Hello, my name is Francisco Javier Viva Sanchez. I work in Primar, El Salvador. I live in San Pedro de La Pan, Cuscatlán. Oh, nice. That's similar to uh, Perulapia, no? Hello? Yes. Um, you work in Price Mart. Which one, Santa Elena or Metro yeah. Centro? Uh, Santa, Santa Elena. Oh, okay, good, good. Thank you, welcome. Okay, next we have Sara Dominguez. Hello, good evening. Hello, good evening. Uh, my name is Sara Dominguez. Mm -hmm. I am 25 years old. Okay. I live in San Vicente and I work in my off business. I have a bakery. It's called the Beardies Bakery. <laughs> what is the name of the bakery? The Beardies Bakery. The Beardies. Beardies, yeah, like pajaritos. <laughs> oh, birdies. Oh, nice. In San Vicente. Yeah, in San Vicente. Oh, excellent. Good for you. Okay, you. next we have Jose Alvarado. Hi, everyone. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. Oh, no, no, I can't. I... <laughs> Are you lying? No, I Are can't you kidding hear. me? Are you kidding me? <laughs> no. 
Go ahead. Hi, everyone. Good evening. My name is Jose Alvaro Orellana, but you can call me Alvaro. I am 25 years old and I'm working in a Copsil de RL and I live in, in a, I live in, in San Vicente. Oh, okay, good. I'm sorry, where do you work? In a Copsil de a RL. Copsil. Okay, good. Okay, next we have Melissa. Me, teacher. Yes, please. Again. No, I'm so sorry. My Marvel Pineda, I'm sorry. Okay. Good evening. Hello, good evening. Uh, my name is Marvel Pineda. Uh, my name. My name. My name is Marvel Pineda. I, I live in San Martin. Uh, I work in, in Texas Field. Okay. Okay, good. Thank you. Welcome. And creo que son todos. Oh, David Edgardo. I see a David Edgardo. Hi, teacher. Good evening. Good evening. My name is Daniel Edgardo Canizales Ventura. All right, you're happy. I live in I live in Chalchuapa City. I work for Caja de Crédito de Huayua. Oh, nice. Huayua, beautiful. Yeah, yeah, this is a beautiful place. Yes. Okay, teacher. I am 39 years old. All right, good, good. Thank you. Okay, so okay. welcome class. So, so wow, it's a big class. Twenty-two people. No me faltó nadie, verdad? We'll see. Jose Alvaro. Yes, Jose Alvaro. Hello, Jose. Hello. Hi. It's my turn again. I uh, know. No, no, I'm sorry. Jose from, 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 from RL, como, como, the company? Me? Yes. No, 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 I'm sorry, Jose. Ven, es el problema cuando no ponen foto o, o cámara. I told you my name is Jose Alvaro Orellana. Yes. But, but we can, can call, call you Alvaro. Alvaro. Yes, I remember. Yeah. Okay, no problem. Thank you. Okay, class. Um, so let's start module one. Give me one second. Excuse me, teacher. What's yes. your name? David. David. And your I... last name is? Baltrons, right? Baltrons, yes. Okay. Yes, Baltrons. 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 Mis abuelos eran catalanes. So, soy full Barça. <laughs> We're sorry, teacher. Yeah, no, 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 no. I love Messi, I love Barça. <laughs> yes. Okay, so um let me see English intermedio module uno. Let's do number one. Hold on, let me see. I'm going to share with you my screen. So we have people from all El Salvador. We have Chalchuapa, we have Santa Ana, San Miguel. San Pedro, Cuscatlán, Cuscatlán. San Vicente. San Vicente. Nice. <clears throat> uh, San Miguel, did it rain hard today? No. No? No. No rain in San Miguel? No rain. 
Yesterday, yeah. yes, but now today, no. Today in San Salvador, it was crazy. Really? Yeah. Yes. Yeah. Like at 5, 5 p.m. Oh, man. It, it was crazy. What about Santa Ana? No. Yes. A little bit. Huh? It rained hard in Santa Ana? Yes. Not too much. <laughs> <laughs> okay, look, let me share my screen with you. Let me share. Okay, do you see my screen? Yes. Yes, yes we do. Yes, All right, cool. Yes. So look, we're going to do lesson one. It says, by the end of this class, you will be able to talk about posting using was and were. Yes, with regular and irregular verbs. I was born in Korea. I grew up in the United States. I moved here 10 years ago. I didn't speak English. Additionally, you'll be able to ask and answer questions in the past. The conventional English lesson will discuss your background. So, más que todo va a ser simple past. Okay? Simple past. Oh. Otra cosa muy importante que les quiero decir. Se la puede decir en español. Vamos a estudiar el pasado simple. Pero ponga atención a la parte simple. Porque nosotros, si, si el idioma solo fuera ah, pasado, presente y futuro, todo el mundo fuera bilingüe, trilingüe. ¿Yes? Hay muchos pasados, hay muchos presentes, hay muchos futuros. Le voy a dar un ejemplo. Futuro. Yo voy a comer. Yo comeré. Yo estaré comiendo. Yo habré comido. Yo habré estado comiendo. Uf. Pum, 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 pum. También el pasado. Le voy a dar un ejemplo. Hace, no sé, unos dos meses, de repente llega una vecina y me toca la puerta y, mire, ¿verdad que usted es profesor de inglés? Sí. Mire, fíjese que mañana, para variar, ¿verdad? tenía el examen en la U. Y... Llegó a mi casa como a las nueve de la noche y era el domingo, el lunes tenía el examen. Y yo, hasta ahorita vas a estudiar. Es que se, yeah, whatever. Pero yo le digo, ¿qué estás viendo? Me dice el pasado. ¿Cuál? El pasado, me dice. Pero ¿cuál pasado? No sabía. Entonces, yo dije, me tuvo que irse a la casa a traerme el, el, el libro porque imagínense, yo le iba a enseñar el pasado equivocado. Y en su examen, yo le iba a confundir todo. Y después, al siguiente día, me iba a venir a pegar una gran levantada. Entonces, pero le dije, ya tenés que saber muy bien qué pasado está viendo. Este es el pasado simple. Y se llama el pasado simple porque no nos compliquemos. Fue algo que hicimos. Que ya, nos, ya no existe. ¿Ya es? Pasado simple, ¿qué es? Donde estudié. Donde trabajé. Yo viví, yo fui, yo vi. ¿Yes? Y ante, ayer comí pizza. Boom, así de simple. Y se llama pasado simple porque es eso, una acción que empezó y terminó en el pasado. Después van a haber otros tipos de pasados, como ayer yo estaba durmiendo cuando empezó a temblar. Y ahí lleva un poquito más de historia eso. Pero el pasado simple es más fácil de todos. Ok. Esto es lo que vamos a ver. So, simple past. Let's see. So, look. Subject. Ve la pizarra, ¿verdad? Yes, teacher. Subject. Verb and complement. Correct? Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about the past, 
using regular and irregular verbs. Additionally, you'll be able to well, ask and that. answer questions in the past. Yes, teacher. Okay, for example, yes. you'll be able to make the following expressions. I was born in Korea. I grew up in the United States. I moved here 10 years ago. I didn't speak English back then. Let me get started by presenting the structure. In our previous class, we discussed how to make positive and negative statements using the verb to be in the past. So we talked about the left side of this chart, as you can see there. And we also talked about making yes and no questions in the past. In today's lesson, what we're going to do is we're going to try to make sense of this whole thing together. And we're going to try to use both ways of talking about the past with the verb to be and with other verbs such as move. And so we're going to focus on creating statements, either positive or negative, as you can see there. Uh, that's the one that I had given earlier. I moved here 10 years ago. And we're also going to talk about making negative statements in the past, such as I didn't speak English then. Finally, what we're going to do is we're going to make questions in the past. And the whole goal here is to be able to use both ways of talking about the past, either with the verb to be, as you can see, is slightly different, and also using the auxiliary did. Let me get started by making sense of the statements that we see towards the right side of this chart. So what I'm going to do is I'm going to write down the formula real fast. In order for us to make sentences in the past, particularly positive sentences in the past, we're going to have a subject. And then that is going to be followed by a verb, the verb in its past form. And then that is going to be followed by a complement. So if I write down the example that we see on the very top, um, which says, I moved here 10 years ago. Well, we can clearly see the subject is I. I'm going to go ahead and try to color that in green. Then we can see that the verb is moved. Notice that I have to change that to the past. For most verbs, we will simply add ed. That's what we call regular verbs. And for irregular verbs, um, then for those, you simply have to remember what they are. So for example, we have the verb teach, and then the past of that verb is taught. But I'll be talking about regular and irregular verbs in a different class. I also want to write down another quick example here. So I'm going to say, I took English classes for a year. And then once again, what I want you to notice is what happens at the bottom. I want you to notice that we have a subject, and I color that in green. And then we have some sort of verb, and then that is going to be colored in red. And then the complement, um, as you can see, English classes for a year. Let me talk about making negative statements in the past now. I'm going to go ahead and write down the formula. The only difference that you're going to see from a positive statement to a negative statement is that we're going to have an auxiliary. That auxiliary is didn't. Um, so um, I, and then this follows didn't. Okay, And then this follows the verb, and then whatever complement. I didn't speak English, and I'm going to say 10 years ago. So we have a subject. I'm going to go ahead and play with the colors for a little bit. This follows didn't. And then it's going to follow the verb. Now, important here, I want you to notice that in this case, this verb does not change to the past. OK? So the verb <laughs> in the negative statements will remain in the present tense. It will not change to the past. That's very important. And that's because this auxiliary verb causes this verb to not change to the past. I didn't speak English 10 years ago. The last thing that I want to talk about in this class is how to form questions in the past. And particularly, we're going to focus on forming questions using did. Let's try to make sense of that first question that you see there. When did you move to Los Angeles? Well, 
first of all, in order to form questions, sometimes we're going to have WH questions and sometimes we're going to have yes and no questions. And I'll explain the quick difference in a second. Whenever we have a WH question, I'm going to start with that first one there. What we do is we have a WH word, such as in this case is when. This follows the auxiliary did. This will follow a subject. And this follows the verb in the present. The verb does not change to the past. When did you move to Los Angeles? So again, very important. We're going to have some sort of WH word that follows auxiliary did. And then it's going to follow the subject. After that, you'll see the we didn't see the form. It does screen. not change to the past. And finally, we'll include some sort of complement. And we follow the same pattern in the second question that you see there. With the only difference now is that we don't have a WH word, and that's because this is a yes or no question. So the yes or no question starts with did you and the verb in its present form take the complement is English classes in Argentina. There you go. Okay. It all depends on what kind of question you have. So WH words we mentioned that we want to elicit information from the person. In a yes or no question, we simply want to receive a response such as uh, yes or no. So the example on how to answer a yes or no question, then you'll see it there. Yes, I did or no, I did. And that's how you create a short response for that kind of question. The last thing that I would like for you to do is to answer some questions, which I will post in one moment. But before that, what I would like for you to understand is that we can form the past tense by either using was or where or by using other verbs that are not the verb to be. So whenever you are going to use another verb that is not the verb to be, then we're going to think about the structure towards the right. It's important not to get confused. And so therefore, I would like for you to answer the following questions. As you can see, sometimes I will use did and sometimes I will use the verb to be. And the reason that I use did in my questions is because I'm using another verb that is not the verb to be. So that's what I want you to notice. Wow, a lot of information, no? Yeah. Don't worry, no, it's not as fácil. Oh man, hold on. What? When? Where? Yes? Yes. And what went where? Empecemos con un verbo. The verb is eat. Everybody, you understand eat, correct? Yes. yes. Okay, yes. so let's yes. do this. Yes. Let's do this. Let's do this. What did you eat? This is how you form the question. Look. What, when, where did you the verb and the complement? What is the complement aquí? Yesterday. 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 Yes. Cualquier verbo que exista en inglés va a ir aquí. Yes. Any verb that exists in English. So what did you eat yesterday? I ate. Mm 
A big burger. Okay, good. So, la respuesta es I, the verb in past, and the complement. I ate a... Yesterday. I ate a hamburger... Whoa. I ate a hamburger yesterday. So, so look, what did you eat yesterday? When did you? Where did you? Okay. Ustedes okay. tienen que aprender, hay mucha gente que hace un gran error y le, le gusta estudiar verbos. No. ¿Saben cuántos verbos hay en inglés? La verdad, no, no creo, no. La verdad, no creo que nadie no. sabe. <laughs> y, y, y los verbos se van a... No, pero ya. Yeah. Y los verbos van, van a seguir existiendo. WhatsApp, yeah. ya creo que es verbo oficial. Google, ya es verbo. Mm -hmm. So, de nada sirve sacar un listado de verbos en Google de la A a la Z y aprendérselos. No, apréndase a hacer la pregunta y la respuesta de cada tiempo. Mm. Yes. Un día por mi casa yeah. había un mochilero que siempre que iba estaba tomando cerveza en una botella verde de vidrio. <laughs> Y un día me dice, enséñame, enséñame español. Y yo, yo le dije, ok, decí tres cosas. Yo voy a. Y él me dice, what is that, what is that? Como, repeat, yo voy a. Y él se quedaba, what, yo voy a. Ok, good. Te veo. Cuando te veo otra vez, si te acordás de eso, ok, good. A los dos, tres días lo volví a ver. Ok. Repetí, yo voy a, yo le digo, felicidades, y hablas futuro. Why? Cualquier verbo que exista en español sigue. Y decía, drink, drink in Spanish. Y me decía, beber, ok. Yo voy a beber cerveza. Ah, good. Yo voy a comer pupusas. Y así empezó y no paró. Entonces yo le enseñé de que hoy... Por lo menos cualquier verbo que se aprenda ya sabe dónde va y así en inglés. Yes. Example. What did you eat yesterday? Let me see. The verb is buy. Buy. Maria Stella. Yes, teacher. Where? Where? Did you buy I, your glasses? Uh, I, I buy uh, glasses in Metro Central. Good. Both. I both. Both. Okay, good. So, very good. Pero la idea la tenía. Muy bien. So, <laughs> I, I... Yeah. Lo único que I, mira aquí, the verb in past. Yes. So, okay, yes. no, but that's no problem. But beautiful because the compliment is Metro Centro. So I bought my glasses in Metro Centro. Yeah. Good. Samuel, where did you buy your water? <laughs> uh, I didn't buy it. Mm -hmm. Okay, it good. It is from El Chorro. <laughs> it is from El Chorro. Tap, tap water. Yeah. Tap water. Uh, Evelyn. Yes. Evelyn, um, when, when did you take a shower? I took a shower today at night. <laughs> you took a shower maybe one hour ago. Yes. One hour ago. Yes. 
You look fresh. Like, ah. Yeah. Very good. After the horrible traffic, it was necessary. Oh, yes. Stressing. Yeah. Yes. Very good. So that is simple past. Yes? Así de simple. María dijo, ya compró sus lentes en Metro Centro. No more. Yo no hay que dar ni historia, nada. Solo, I bought my glasses en Metro Centro. Ahora, si ustedes se quieren complicar la vida, es que los compré ahí porque fíjate que fui a un lugar antes y, y ahí no me gustaron como me los hicieron. Y la verdad, y empieza. No, en in inglés. Yes. Uh, that's, that's advanced. Yeah, so. Okay, so right now, simple pass, right? Carlos. Carlos, yes. what did you watch? What did you watch in the weekend? Uh, in the weekend, I watch Netflix. All right, good. A movie or a TV show? Um, a movie. Okay, what movie did you watch? Mm. Watch. I don't remember the name in this moment. Oh, okay, good. All right, good. But that's good. I watched, I don't remember the name. <laughs> okay. okay. Do you understand? Do you understand, class? Yes. Yes, yes teacher. Yes. So it's very simple. Now, Carmen. Carmen Lisette. Yes, teacher. Usted pregúnteme a mí hoy. Okay. Um, David, where did you learn in English? Oh, very good. I learned English ooh, in the United States, maybe. Yes. Oh. All right. Very good. Um, Roxana, Melissa, ask me, please. Um, okay, what did you do yesterday? Oh, good, good question. Yesterday, I bought this. What it is? <laughs> it's, um, it's, uh, it's a LED light for photography. Ah. Yeah, I, I love I love photography, so it's my hobby. What hobby? Oh yes, I, I love pictures. Black and white and it's beautiful. Yes. So yesterday I bought this. So I'm very happy. Yeah. All right, very good. So you understand, class? Yes. All right. Yes. Okay. Yes. Good. Yes. okay, good. Entonces, hoy fue nuestro primer día. Nos conocimos. Ya pusimos expectativas. Por favor, cualquier pregunta que tengan, pónganme en el, en el chat. Chat. Y si es posible, pónganme su nombre, please, porque a veces me ponen. Teacher, no entiendo esto. Yo, ¿quién es? <ríe> porque a veces solo sale el número. Pero de que contesto, contesto. Y si algún día en su trabajo usan inglés y no saben qué hacer o están escribiendo un correo, con gusto yo les ayudo. Pueda que a veces, porque estoy ocupado en el día, no, no les contesto inmediatamente, pero lo haré. ¿Ok? okay. Thank okay, you, sure. teacher, Entonces, for your ya, help. Okay. You're welcome. Ya mañana Good empezamos night. con todo. Okay. okay. <laughs> hoy sí, Good hoy night. sí. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. 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 Good